gucken Sie mal, da läuft sie noch, unsere kleine Gans. Aber machen wir uns nichts vor. Mindestens 6 Millionen Gänse landen jährlich in Deutschland im Backofen oder im Topf. Doch längst nicht alle diese Tiere werden vor ihrer Schlachtung artgerecht gehalten. Die Weihnachtsgans, ein Festtagsschmaus. Ob als Keule oder am Stück, für Millionen Familien gehört sie zur Tradition. Mit Knödel, Rotkraut. Mit einer schönen intensiven Maronenfüllung. Viel Soße ähm, und zartes Fleisch. Die gehört zu Weihnachten dazu, die Gans. Tiefgefrorene Gänse aus dem Supermarkt oder frisch beim Biobauern. Das Angebot ist vielfältig. Genau wie die Preise. Von etwa 4 Euro das Kilo tiefgekühlt bis über 20 Euro pro Kilo frisch vom Schlachter. Wir Bauern, wo wir kennen, wo wir wissen, die ist auch eine Freilaufende, die ist auch artgerecht aufgewachsen. Das Pollen! Auch in der Weihnachtszeit, man schaut auf den Preis. Eine artgerechte Haltung, dafür brauchen die Tiere viel Auslauf und Bademöglichkeiten. Doch die meisten Gänse, die auf unseren Tellern landen, durften das nie erleben. Sie stammen aus Massenproduktionen, meistens aus Osteuropa. Die Haltungsbedingungen dort sind oft katastrophal. Ein niedriger Preis für den Verbraucher? Ohne Tierquälerei ist das kaum möglich, so Verbraucherschützer. Einer der Gründe? Das Gänsefleisch ist quersubventioniert. Wenn ich eine Gans kaufe, die beispielsweise jetzt beim Discounter derzeit unter 6 Euro pro Kilo kostet und sogar aus Freilandhaltung stammt, also aus einer Haltung, die tatsächlich ein bisschen besser ist, dann ist diese Gans mutmaßlich und ganz wahrscheinlich mehrmals in ihrem Leben gerupft worden. Ihr wurden die Daunen, die Federn ausgerissen. Ähm, an diesen Daunen, da verdient der Mester dann schon so viel Geld, dass er das Fleisch billig hergeben kann. Ein qualvoller Lebendrupf, wie ihn Bilder von Tierschützern zeigen. In der EU eigentlich verboten. Das Eintrittstor ist aber die Mauser. Dann ist ein sogenanntes Abstreifen erlaubt. Viele Betriebe rupfen alle Tiere auf einen Schlag, obwohl die gleichzeitige Mauser völlig unrealistisch ist. Die Verletzungen werden ohne Betäubung zugenäht. Friedrich Müllen von Soko Tierschutz war selbst in Osteuropa unterwegs. Auf Farmen mit Tausenden von Tieren. Bei dem einen Tier ist die Mauser schon ein bisschen weiter, beim anderen Tier eben gerade am Beginnen oder noch gar nicht begonnen. Das heißt, die Federn sitzen bombenfest in der Haut. Und wenn ich dann daran natürlich reiße und die rausziehe, dann verletze ich das Tier massiv. Und ich habe Tiere gesehen, die ähm, von blutigen Wunden übersät waren. Und es sterben dabei auch viele Tiere. Aber der Preis der Daune und natürlich dann auch der Preis des Fleisches der Überlebenden wiegt schwerer. Eine Stichprobe aus dem Handel. Hier fand Friedrich Müllen Fäden, mit denen die Wunden der Tiere ohne Betäubung zusammengeflickt wurden. Solche Gänsekeulen sind häufig auch Produkte der sogenannten Stopfmast. In Ungarn, Bulgarien und Frankreich ist das legal. Fett, ein Geschmacksträger, der uns Menschen gut schmeckt. Nicht nur bei der Delikatesse Stopfleber. Und dann packt man die Stopfen, packt man die Stopfen, packt man die Stopfen, packt man die Stopfen und zieht halt diese Maschinerie immer hinter sich her. Und das ist tatsächlich, auch wenn das Ding sehr altmodisch aussieht, gerade jetzt in dem Moment werden auf diese Art und Weise in Ungarn hunderttausende Tiere gestopft, genau mit so einer Maschine. In jedem Land ist die Methode etwas anders, aber immer gleich grausam. Große Mengen an Maisbrei werden mehrmals täglich mit Druck in die Mägen der Tiere gepresst. In Deutschland ist sowohl Lebendrupf wie die Stopfmast verboten. Aber es ist total scheinheilig, denn äh, solche Produkte aus Frankreich, aus Ungarn, äh, aus Bulgarien, die dürfen hier verkauft werden. Das heißt also, es ist zwar verboten, diese Tierquälerei bei uns, aber trotzdem haben wir das tiergequälte Fleisch hier in dem Bräter. Der Deutsche Tierschutzbund setzt sich für artgerechte Haltungsbedingungen ein. Anna Kirchner ist Tierärztin. Sie weiß, was die intelligenten und sozialen Tiere erleiden. Entzündungen und Fieber sind an der Tagesordnung. 
Beim Stopfen ähm, erleiden die Tiere Verletzungen der Speiseröhre und durch die massive Futterzufuhr ähm, schwillt die Leber an auf 10- bis 12-fache Größe und die Tiere sind krank, wenn sie geschlachtet werden und würden auch kurz nach der Schlachtung sonst an der Leberverfettung versterben. Im Dschungel der gigantischen Auswahl ist es schwer für die Verbraucher überhaupt noch durchzublicken. Rund 85 Prozent stammen aus Polen oder Ungarn. Die Konzerne machen große Profite. Doch Tierschützer kritisieren nicht nur das Tierleid. Ich habe selber erlebt, was das für Menschen sind, die da zutiefst ausgebeutet werden, um diese Drecksarbeit für die Branche zu machen. Es sind sozusagen die Ärmsten der Armen in Ungarn, die werden auch ganz mies bezahlt, ruinieren ihre Gesundheit im Rekordtempo. Also an der Gans klebt auch das Leid von Menschen. Auch in Deutschland gibt es Missstände. Zusammengepferchte Tiere auf engstem Raum, gemästet mit Billigfutter und Antibiotika. Auch hier Aufnahmen von Tierschützern, die diese Qualen zeigen. Wir fordern, dass Gänse in Deutschland artgerecht gehalten werden und äh, genug Platz haben in der Haltung. Und natürlich auch ein, eine Badegelegenheit und genug Wasser für ihr Pflegeritual zur Verfügung haben. Und zudem fordern wir ein Importverbot von Stopfleber und gerupften Daunen nach Deutschland. Auch Biogänse landen am Ende auf dem Teller. Aber auf Höfen wie der Domäne mecht Ilshausen in Wiesbaden haben sie vorher ein gutes und artgerechtes Leben. Sie bekommen natürliches Futter ohne vorbeugenden Antibiotikaeinsatz. Die biologische Haltung spiegelt sich natürlich im Preis wider. Mit Produkten aus Osteuropa können solche Betriebe nicht mithalten. Knapp 22 Euro kostet das Kilo. Die Gänse haben viel Auslauf ähm, und haben ihre Zeit zum Wachsen. Das schlägt sich natürlich im Preis nieder, aber nichtsdestotrotz ist die Gans keine Ramschware. Es ist ein Festtagsbraten und das soll auch seinen Preis wert sein. Gänse aus Billigmast leben nur wenige Wochen, falls sie nicht mehrmals lebendig gerupft werden. Von Natur aus könnten sie 25 bis 30 Jahre alt werden.